Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online con il nostro top della settimana numero 3364. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare mi piace, a iscrivervi al nostro canale, a entrare nel nostro canale Telegram che trovate in descrizione, insieme ai nostri link di Amazon affiliati, utilizzandoli per iscrivervi ai vari abbonamenti o anche solo per comprare i vostri prodotti, a noi arriva una piccolissima percentuale senza cambiare nulla al costo del vostro acquisto. Per questa settimana abbiamo come storie Zio Paperone e il Giro da Capogiro, episodio 1, dopo il prologo che abbiamo visto nell'episodio precedente. Nudo Pitagorico e il problema delle fette imburrate. Le GM in operazione Alaska, episodio 3. Pippo, blog e tales, divergenze di opinioni. I corti di Paperino, pane e marmellata. Topolino e il club di mezzanotte. La favola delle GM in Operazione Alaska procede molto bene, secondo me, tanto da premiare questo terzo capitolo, sebbene forse non il più brillante, comunque il migliore di questo fumetto. Di conseguenza la lasciamo per ultima. Partiamo invece con Zio Paperone e il Giro da Capogiro. In questa storia inerente al Giro d'Italia, come ogni anno, vediamo i paperi, in questo caso qui, qua, qua Zio Paperone, Paperino e anche Battista, e anche Paperoga, impiegati... Nel Giro d'Italia si trovano in questo momento ad Agrigento, località pregiatissima in Sicilia. Da Agrigento si sposteranno per la, per la prima tappa in Lombardia. Viene poi spiegato anche come Paperino è arrivato ad essere un concorrente per il Giro d'Italia, da banale rider qual era nella sua Paperopoli, diventando così il gregario della squadra di Paperone. Questo losco figuro, masnadiero spinton, anche lui è iscritto con la sua squadra al Giro d'Italia. La prima tappa ha inizio con Paperino in coda alla gara, pronto per intervenire in caso di necessità. Come accade di via poco, portando una borraccia correndo come un matto verso Fausto, il primo ciclista della squadra. Come andrà a finire la gara? <ride> Ve lo lascio scoprire. La storia comunque è, rispecchia pienamente lo spirito del Giro, squadre competitive con giochi e intrighi che vanno ben oltre la pista di gara. Newton Pitagorico e il problema delle fette imburrate. Nella storia di Marco Nucci e Stefano Intini, il nostro Newton torna sulle pagine del topo con un mito del web, e non solo in realtà, ossia i gatti atterrano sempre sulle loro zampe, ma le fette di pane imburrato o il marmellato, in questo caso imburrato, atterrano sempre dalla parte del burro. Newton decide allora di impressionare Archimede inventando un modo per far cadere le fette dal lato, giusto? Tuttavia all'interno della storia si svilupperanno un po' di ehm, diciamo, problemi e Pitagorico insieme ai nipotini dovranno risolverli. Pippo, Blog and Tales, divergenze di opinioni. Un'altra storia molto particolare, devo dire, le storie con protagonista Pippo non possono che non esserlo, Gabriele Panini e Maurizio Amendola ci introducono a una storia scritta da Pippo sul suo blog, una storia ambientata nei sobborghi di una metropoli, vede come investigatori Topolino e Pippo che vanno alla ricerca di un criminale. Scrive la sua intera storia in diretta insieme ad altre persone che gli consigliano cosa fare e trascinato un po' da tutto quello che gli viene scritto, la storia prenderà una piega, insomma, un po' particolare. I corti di Paperino, pane e marmellata, soggetto e sceneggiatura di Vito Stabile, disegni di Libero Ermetti. Forse non ve l'ho mai detto, ma le storie senza testo, quindi le storie mute, diciamo, sono le mie preferite. In questa Paperino dovrà cercare di aprire un banale vasetto di marmellata. Ultima storia in ordine di topo penultimo per noi, Sisto Nigro e... Marco Mazzarello ci presentano Topolino e il club di mezzanotte. Minnie sta per partire insieme a Topolino per un picnic sul lago. Topolino però porta una novità, un soggiorno in un'isola di grandissimo lusso e costo, interamente pagato dal commissariato di Topolina che gli ha chiesto di aiutarli per un'indagine. Topolino accetta, insieme a un agente dell'Interpol, una volta arrivato, viene informato della situazione. Un'organizzazione criminale di ladri d'arte ha appena trafugato un quadro importantissimo, il picnic mentre piove a catinelle di Pensil Topé. Il quadro sparito si suppone sia stato rubato da un ladro che si fa chiamare l'artista. 
Topolino e Minni dovranno investigare insieme alla gente dell'Interpol su questa interessante vicenda. Una bella trama, un bel intreccio. Ultima storia, le GM, Operazione Alaska, terzo episodio. Soggetto e sceneggiatore di Federico Rossedrighi e disegni dell'ormai noto Francesco Di Polito, le GM che stanno ancora scorrazzando sulle loro bellissime moto slitte elettriche, trovano finalmente i loro protetti, i bamballocchi. In questi disegni che devo dire fanno capire molto bene quanto siano teneri e adorabili questi, questi ingenui uccelli. Il Mogol li trova anche lui, si riunisce con le GM e leggendo il generale qui come capo della squadra per salvaguardare la zona dei bamballocchi e salvarli in caso di frane o valanghe. Chissà come andrà a finire, chissà se qui si rivelerà un buon capo squadra e chissà se qualcuno riuscirà a tenere dietro a quei bamballocchi. Andiamo a vedere come sempre approfondimenti, articoli e interviste sul topo di questa settimana. Il mio obiettivo è la musica. Gaia Gozzi ha vinto l'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. L'abbiamo intervistata via Skype per parlare di lei e dei suoi progetti futuri. Pane, gatti e wiki perry. Questo ragazzo Luca Perry è noto per i suoi dilemmi risolti alla sua maniera. Dilemmi scientifici certo, ma dal carattere bizzarro e a tratti anche divertente. Ma inutili però. Anche lui stesso si è occupato dell'argomento dell di cui tratta la storia precedente a questo articolo, ossia Newton Pitagorico e il problema delle fette imburrate. Anche lui ha cercato un modo per far cadere le fette biscottate dalla parte giusta, ma ha capito che se non c'è un'adeguata altezza non c'è niente che si possa fare, tranne legarlo a un gatto naturalmente. Molte sono le sue scoperte più strane, per esempio il 95% dei cani, quando fa i suoi bisognini, guardano a nord, oppure che gli spaghetti crudi si spezzano almeno in tre o quattro parti e che ci sono muffe capaci di uscire da un labirinto. Insomma, tutto quello che farebbe presupporre per un Nobel anzi un ignobel approfondimento calcistico ancora una volta sulla tattica Fabio Licari della Gazzetta dello Sport ci mostra come il modulo calcistico si è evoluto fino ai giorni nostri in questo servizio vediamo gli schemi più moderni per esempio il 4-4-2 ovviamente ma anche il 4-2-3-1 molto utilizzato il 4-4-1-1 il 4-3-1-2 e il 3-5-2 per esempio utilizzato da Antonio Conte Concludiamo come sempre dando un'occhiata ai disegni alle fan art che sono stati inviati al topo e andando a guardare insieme anche la copertina e le storie del prossimo numero con questa prima di copertina veramente interessante con un topolino in balia del deserto topolino le 2000 palme super storia a fumetti poi avremo Zipo Perone, il giro da capogiro, episodio 2, le GM in operazione Alaska, episodio 4, Miao, cronache feline, fino all'ultimo dispetto e Zipo Perone, il ritorno marziano. Detto questo, come sempre abbiamo concluso l'analisi del nostro topo, spero che vi sia piaciuta, condividete il video, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, entrate nel nostro canale Telegram e seguiteci su Instagram, trovate tutto in descrizione, fateci un salto mi raccomando. Grazie di aver visto il video fino alla fine, noi ci vediamo ogni giovedì col topo della settimana, ogni mercoledì con la live, sul canale trovate anche la live con lo scribacchino da vedere assolutamente, abbiamo trattato di argomenti molto interessanti e io come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata.